Ons gaan so paar verse uit Genesis 5 lees en Genesis 6 en dan ook die uh, zondag 3 as thema. So jylle kan ook jylle herberse katechismus oopmaak by zondag 3. Genesis 5 en ons lees daar die eerste twee verse en ek 3. Genesis 5, dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskap het, het hy omgemaak na die gelijkenis van God. Man en vrou het hy hulle geskap he, en hulle geseen en hulle mens genoem die dag toe hulle geskap is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy een seen verwek na sy gelijkenis, na sy evenbeeld en om set genoem. So daar krij mens die gelijkenis van God, hoe Adam geskep is, en dan krij hy nou set, wat na die gelijkenis van Adam geboren is. Dan het in ons hoofstuk 6, en ons lees daar die eerste 8 verse. Toe die mens op die aarde begin vermeerder, en daar vir hulle dochters geboren is, sien die seens van God, dat die dochters van die mens mooi was. En hulle het vir hulle as vrouwe geneem, allemaal wat hulle verkies het. Toe sê die Heere, my geest sal nie verewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is maar sy daar sal wees 120 jaar. En die dag was die reese op die aarde, en ook daarna, toe die seens van God by die dochters van die mens ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. Toe die Heere sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels van hy, wat hy in sy hart bedink, altyd die Heere net sleg was, het die Heere berouw dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart, En die Heere sê, ek sal die mens wat ek geskapen het van die aarde verdelg, die mens wel as die vee en die kruipen dier en die voels van die jimmel, want het berouw my dat ek hulle gemaakt het, maar Noach het genade gevind in die oe van die Heere. En dan vandaar af krij ons die zon vloed en dan die, die gesin van Noach wat dan gered is en die aarde wat verdelg is dier die water vloed. Zondag 3, vraag 6 vraag, het God die mens dan so zondag en verkeerd geskep? Onthou die einde van zondag 2, en dit is nou vraag 5, dan vraag dit, um, en ek gaan nou weer terugkom na vraag 6 toe, maar vraag 5 vraag dit, kan jy dit alles ten volle nakom? Kan jy alles van die wet ten volle nakom? Kan jy elke gebod ten volle nakom? En dan is die antwoord nee, want ek is van nature geneig om God in my naaste te haat. En dan is die vraag, het God die mens dan so zondig en verkeerd geskep, dat die mens nie alles ten volle kan nakom? En dan is die antwoord, nee, God het die mens goed en as die evenbeeld geskep, dit beteken, in ware gerechtigheid en heiligheid, so dat hy God sy skepe recht kon ken, om van harte kon liefhe en saam met hom in die eeuwige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prijs, En dan is vraag 7, maar, maar waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Hoekom is ons so geneig met alle kwaad? En dan is die antwoord van die val en die ongehoorzaamheid van ons eerste ouders Adam en Eva in die paradijs. Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. En dan is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is. En hier is een zwaar pil om te slik, maar die antwoord is ja, ons is werkelijk so verdorven. Behalve, as ons die regees van God weer gebore word, dan kan ons begin goed doen. Dit is zondag 3. So ons het in zondag 2, we gaan sien, dat die wet van God ons elende en ons zonde uitwees. Hier is seker die uh, kortste vraag en antwoord. En die herberse katechismus is die vraag en antwoord 3. Maar daar vraag het, waaruit ken jy jou elende? Hoe ken jy jou zonde? Uit die wet van God. Nie uit die wereld nie, nie uit die sielkunde nie, nie op televisie nie, nie in korante nie, nie in thuiskof nie in boeken nie waar krij ons die kennis van ons elende, en dit is uit die wet van God. Dit is waar ons dit krij. 
Ons geoord het is dus om te zondag. Dit is wat ons doen. Ons is goed daarin. Ons is geneigd tot alle kwaad. Waar was God? My wederbaar. En dan die groot vraag wat hierdie zondag drie aan vraag is, waar kom hierdie zondige geaardheid vandaan? Wat ons is geneig, omdat ons geneig is dat alles zonde is, om die skuld van onszelf af weg te stoot en weg te dink. Net na die zonde val, toe Adam en Eva van al die verwoorde vrug geëet het, en, en die heren Adam geconfronteerd het, oor dit wat hy gedoen het, dan is die mens Adams antwoord, in Genesis 3 vers 12, die vrou wat jy gegee het, om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Adam gee dadelijk God die skuld, dat Eva om sou verlei. En die omstandighede het hy ook daar die skuld gegeven, en is daar boom waar al was. Die omstandighede was te veel vir hom. Sy vrou en die boom. En is dit nie wat ons baie makkelijk doen nie, wanneer ons zondag is ons eerste reaksie, maar dit is daar die persoon wat my laat zondag het. Ja, hier word gesê, daarom het ek gesondig, en daarom kon ek nie anders doen nie. Dit is my moeilike omstandighede wat my laat zondag. Dit is kom my kwaad geword het. En wat ons eindelijk sê is, dit is Godse skuld. Want ons weet, God is die groot voorzienigheid. Hy is die ene wat alle omstandighede oor ons pad bring. So dis is dit sy skuld. Dit is wat ons wil gloe. En, uh, want ons glo ons is goed. Maar wanneer ons die wet van die Heere toepas in ons eie harte, dan sien ons nie, ons het baie lende, ons het baie sonde. So waar kom hier die sondige geaardheid dan vandaan? Het God dan die mens so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het alles goed geskep. Dit is wat Genesis 1 en 2 vir ons leer. God het alles goed geskep en dit bet- beteken, hy het alles so geskep dat dit hulle doel sal dien en hulle doel sal uitlewe. En die mense doel was om God te eer en hulle naast te lief te hee. Dit is hoekom ons op die aarde gesit is om God te eer. Dit is ons doel gewees en God het, het, het ons so goed geskep dat ons die doel kan doen. Natuurlijk Adam en Eva, hulle is sonder sonde daar in die tuin gewees. Hulle het natuurlijk die potentiaal gehad om te sondig en die heren het die toets gebod daar vir hulle gegee en hulle het geval en hulle het so die hele mensdom in hierdie geneigdheid van sonde in gedompel. Maar dit is nie God sy skuld nie, want God het die mens na sy beeld geskep en daarom kan het nie God sy skuld wees dat, dat ons sondig nie. In Genesis 5 vers 1 en 2 wat, wat ons, het ons gelees, Dit is die stamboom van Adam, die dag toe God Adam geskep het, het hy omgemaak na sy gelijkenis, na die gelijkenis van God, soos God is in die sin van heilig. Kan nie sondig nie. Sondig nie. Wil goed doen. Daar die eigenskap is wat die mens gehad het voor die sonde val. maar natuurlijk het hulle potentieel gehad van om te sondig, <coughs> maar hulle is in, soos die Heidebergse katechisme sê, sê, in ware gerechtigheid en heiligheid geskep, so dat hy God sy skeper recht kon ken, om van harte kon lief en saam met hom in die eeuwige saligheid kon leven om om te loof en te prijs. Dit was die doel vir die skep van die mens, om God te loof en te prijs, om God en liefde hee, om God recht te kon ken. Dit is wat het beteken om in die ewe beeld van God geskep te gewees het. So is nie God sy skuld nie. Dit is nie God sy skuld nie. Maar toe kom die sonde val. Toe kom die sonde val. 
En die vraag is dan, is dit Adam en Eva's skuld en nie my skuld nie? Want het is ook ons noodwendige volgende, volgende reaksie, maar ek het niks te doen met Adam en Eva nie. Uh, Behalve dat het my voor, voor, voor ouders is en, en ek van daar af afstam. Wel, soos Adam die hoof is van die mensdom, so het Christus natuurlijk die hoof geword van die nieuwe skepping, die kerk, Adam is die, die hoof van die mensdom, en toe hy gesondig het as hoof, want in hom was die hele mensdom, het die hele mensdom in sonde gedompel, hy was die verteenwoordiger. Maar, hoe ga hierdie vers, in Romeine 5 vers 12, wat vir ons baie mooi perspektief gee, op waar die sonde vandaan kom. Daarom soos dier een mens die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en so die dood tot alle mense doorgedring het, omdat allemaal gesondig het. So hierdie vers 12, van Romeine 5 sê eindelijk, as jylle daar die laaste gedeelte van hierdie vers 12 ge, gehoor het, omdat allemaal gesondig het, dan sal ons kan aflei, dat daar is in een mate was ons aandeelhouwers aan die sonde val. Het is ons wat as het ware saam met Adam gesondig het. Hy is ons verbonds hoof, maar ons wat in sy lendene was En dit is nie een vreemde concept in die skrif nie, want as ons kyk na die volgende voorbeeld, dan is het Levi in die lendere van Abraham, wat vir Melchie sê, die ek het tiende gee. En het sê daar Levi die tiende gegee, maar Levi was nog daar in die lendene van Abraham. Levi moest nog kom. Ons moest nog kom. Adam, en Adam was ons en Adam was ons. Daarom sê, vraag 7, van die herberse kat- katechismus, waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan, van die val en ongehoorzaamheid van ons eerste ou- ouders, Adam en Eva in die paradijs, daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. En Genesis <coughs> vijf het ons gelees, na vers 1, dat God het die mens goed geskapen, na sy evenbeeld, na sy gelijkenis, in vers 3, ek weet nie of jylle opgeleid het nie daar, waar Adam dan die geboorte gee aan Seth, uh, natuurlijk dier Eva, maar <coughs> daar het hy een seen verwek, Adam het een seen verwek, na sy gelijkenis, na sy evenbeeld, en om Seth genoem. Daai evenbeeld, daar, en daai sin beteken, geneig tot alle kwaad. Met sonde besmet, die erfskuld, die erfsmet, daai kom dier, en so het alle mense nou, sonde skuld en sonde smet. Dit is die realiteit van allemaal wat gebore word. En hoe sondig is hierdie sonde? Hierdie erf sonde wat deerkom, is, is dit as jy nou uh, gelovige ouders het, dat jy nou een minder erf smet het. En die antwoord is nie, dit is verskrikkelijk, allemaal krijg die selde erf skuld en erf smet. Allemaal is doemwaardig, allemaal is geneig tot alle kwaad. Hoor wat sê Genesis 6 vers 1, toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dochters gebore is, sien die seens van God, dat die dochters van die mens mooi was, en hulle het vir hulle as vrouwe geneem, amal wat hulle verkies het. Toe sê die Heere, my geest sal nie verewig in die mens heerst nie, omdat hy ook vlees is, maar sy daas sal wees 120 jaar. In die daal was die reese op die aarde, en ook daarna, toe die seens van God, by die dochters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudheid, die manne van naam. 
die die Heere sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd die Heere net slecht was, het die Heere berou, dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart. Want hy, hier is nog in die begin, in die heel begin, en het is die mens, wat dier oorlevering nog moes geweet het, kort, het is kort, na Adam dood is, het jy hierdie gedeelte. So die mens het geweet van die paradijs en die sonde van hoe, hoe God goed geskep is. Maar het is die, die, die Heere wat sien, sie, toe die Heere sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd dier net slecht was, altyd dier net slecht was. Dit is hoe slecht die mens is. Altyd dier net slecht was het die Heere berou dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart. Het was so verskrikkelijk, dat die seens van God, die, die seens van God is die gelovig is. Die seens van God, soos wat Adam ook genoem word, die seens van God in Lukas, dit is die gelovige seens, kerkmense, wat toe gaan trouw het met die dochters van die mens, met die ongelovig is. En wat daaruit gekom het, is hierdie reese op die aarde, die geweldig is uit die oudheid, die manne van naam is, hierdie geweldenaars, hierdie mense wat in een sin uh, godsdienstige weisheid gekry, die kinders, godsdienstige weisheid, want daar is baie weisheid in die skrif, um, En, en dinge werk redelijk goed uit as jy die skrifse reels navolg. Dus so kom jy ons kruis Jordan Peterson en so aan, wat die Bijbel gebruik vir richtlijne vir hulle lewe. Dat hulle sien, daar is nog, dit maak sin. Want het is God wat die skepping daar gestel het. Hy weet hoe dinge moet werk. Maar dit is wereldse wijsheid. Maar het gaan nie saam met sonde besef nie. En het is hierdie hierdie um, seens van God en die dochters van die mens, wat hierdie kinders gekry het, met hierdie weisheid, maar gepaard met, gepaard met hierdie boosheid, en om vir hulle self te lewe, en, en in rebellie tegen God te lewe, en dan het hierdie reese op die aarde. Dis die reese op die aarde. En hierin kan ons die gevaar sien van gelovig is wat met ongelovig is in die huwelik tree, of vermeng, jy, jy, jy kan hier so die gevaar sien, die, die, die dwaasheid, die hartseer, en die gevolg was, dat daar net boosheid op die aarde was, en die Heer het berouw gehad, dat hy die mens gemaakt het, en toe hy besluit, dat Hy gaan hulle nog net 120 jaar laat leven, die mense op daardie stadium. Hierdie beteken nie, die mens hou van toe af net 120 jaar oud geword het nie, want as jy kyk na Abraham en Noach selfs, jy het, lang, het baie langer as 120 jaar gelewe na die vloed. Al wat hier gesê word is, oor 120 jaar gaan daar een vloed kom, en dan gaan die heren die mense uitwis. Want hierdie geweldenaars, hierdie reese is een groot probleem, die mens en sy boosheid is een groot probleem, en die heren gaan op een baie sigbare manier vir die mense wees, dat hy een God van wraak is, wat sonde moet wraak. Hy moet, hy is een rechtvaardige rechter. Maar hy het ook gewees, dat hy genadig is. Want in vers 8 van Genesis 6 sê, sê, sê dit, maar Noach het genade gevind in die oe van die Heere. In die Breers 11, dan kry mens Noach, wat as een van die geloofshelde geskets word. Wat sê dit daar? Die Breers 11 vers 7, dier die geloof het Noach, toe hy een godelike waarschuwing ontvang het, Hy het die goddelike waarschuwing gehoor van 120 jaar van dit gaan reen. Dit het nie op die stadium al gereen nie. As jy gaan kyk 
Nou, Genesis is tot daar staan, dat hy het nog nie gereen nie, dat die water het uit die grond uitgekom. So hy moes gegloe het, daar gaan hierdie verwoesting kom, dier water wat uit die hemel uitkom. En dan moes hy nog hierdie ark bou, en daar is nie water nie. Dis geloof. Maar het is net omdat die Heere hom begenadig het. Die Heere het, gen- hy het genade gevind in die oor van die Heere, nie in die sin van dat, dat Noach hier die goeie ou was nie. Want hy allemaal is boos nie. Dit is wat hy sê, alle vlees is boos. Alle, alle, alle vlees bedink net altyd dier net wat sleg is. Genesis 6 vers 5. Dit is Noach. Dit is Noach. En dan is dit Noach wat genade vind in die oor van die Heere, so die Heere bewys aan hom genade, hy geef vir hom hierdie geloof, hy verklaar hom rechtvaardig, en het is dier daar die geloof wat die Heere vir Noach gegee het, dat hy hierdie, ge, hierdie godelike waarschuwing gloe, die ark bou en weer het gaan reen, en al is daar mense wat voorbij hom stap en hom sou spot, of wat ook al wat hy bezig is om te doen het, en het voortgegaan, want hy het gesien, wat jy nie met ongelovige oe kan sien nie. Dier die geloof, die breers 11 vers 7, het Noach, toe hy een godelike waarschuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaakt, tot redding van sy huisgesin, waar die hy die wereld veroordeel het, en een erfgenaam geword het, van die gerechtigheid, wat volgens die geloof is. Ja, Noach was die prediker van gerechtigheid, waar het later beskryf was. Hy het terwijl hy ark bou, en die mense, dink hy is mal, het hy vir die mense gepreek. En gesê, bekeer jylle. So dit is, dan net, dier die wedergewoorde, wat mense, kan begin goed doen, kan begin een ark bou, tot Godse eer. Daarom vraag, vraag 8, is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Hier is een baie belangrike vraag, en die implikatie hiervan is geweldig. Kan niemand enig iets goeds doen nie? Niks goeds doen nie. Kan of, of liever, kan iemand goeds doen, van natuurlijk? Nee. Niemand kan goed doen nie. Die vrou, die moslim vrou, wat, het is daar ons die klassieke voorbeeld van, as jy vraag, kan iemand iets goeds doen, dan, dan sê hulle, maar daar is mense wat goed doen, want hulle help die ou tanni oor die straat. So nou krijg jy die moslim ou, wat die ou tanni oor die straat vat. En dan, en dan, dan sê hulle maar, hy het moest nou een goeie daad gedoen. In ongeloof, uit Godse oor, uit die perspektief uit van die skrif, is daar nie een goeie werk nie. Dit is een selfsichtige werk. Dit is een werk van, ek gaan die tanni oor die straat help, want dan voel ek beter, of ander mense dink ek is goed. Dit is nie een goeie werk. Die goeie werk word beskryf dier die skrif, Skrif leer ons, dat ons net een goeie werk doen, as het tot Godse eer is, as het in geloof is, as het volgens die wet is. Dit, dit, dit gebeur nie, in die geval, van een ongeloofige nie, want hy het nie geloof nie, hy het nie geloof in God nie, so hy wil nie God eer nie. So is die, is die mens, is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, dit is ons geneigdheid. Dit is wie ons is. En ons moet dit besef, want dit is waar ware bekering begin. Ons moet dit besef. Want dan, want dan kom die, die stelling na die komma van ja, ons is so bedorwe, behalwe as ons dier die, dier die gees van God weer gebore word. Ja, ons is so verdorwe, dat ons altyd dier net sleg was. 
altyd dier net sleg is, totdat ons wedergebore word, totdat ons genade vind in die oe van die Heere Sist maak, dan verander jou hart van klip en die hart van vlees. Dan ruk God die hart van klip uit en hy sit die hart van vlees in. En hy verander jou so dat jy nou hom wil eer. Jy wil nou volgens die skeppingsopdracht, die skeppingsdoel lewe. Want God het goed geskep en nou dier die herskepping, dier die wedergeboorte, kan jy nou weer begin om God te eer. Jy kan nou wel begin om, soos die kat- katechisme sê, um, sê, as jy um, in, in heiligheid te, te lewe, jy kan nou die, die skepper recht ken, jy kan hom van harte lief hee en, en dan kan jy verewig salig met hom lewe en om loof en prijs net dier die wedergeboorte. Romeine 5, vers 18 tot 19, sê daarom, daarom dan, net soos dit dier een misdaad, vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit dier een daad van gerechtigheid, vir alle mense tot rechtvaardig making van die lewe. Jy sien, wedergeboorte kan nie plaas vind, sonder, dat iemand ons recht gemaak het voor God nie. En dit moes uh, volmaakte mens wees, maar ook God wees, so dat hy al zware eeuwige straf kon dra in tyd, maar hy moes ook volmaakte mens wees, so dat hy in ons plek kon sterf, en dit is Christus, en is daar, dier hy een daad van gerechtigheid, het hy vir alle mense, en dit is vir alle um, uitverkore mense, het hy dan rechtverdig making van die lewe kom gee. Vers 19 sê, amper die selle, want het sê daar, want soos dier die ongehoorzaamheid van die een mens, so dis Adam, dier Adam, ons in hom, is al baie tot sondaars gestel, so ook dier die gehoorzaamheid van die een, baie tot rechtverdig is gestel. Ongehoorzaamheid van die een, Adam, gehoorzaamheid van die tweede Adam. So die Heere het die tweede Adam gegeen. Maar het is alleen, wanneer ons na Christus toe gaan, wanneer ons Christus belei, wie dat hy daar die straf in my plek gedraai het, wat ek verdien het, dat ek recht gemaakt is by God, dat ek wel nou kan begin om my skepe recht te ken, om te loof en om te eer. Die, die kerkvader Augustinus het gesê, ons moet twee mense ken. Twee mense is belangrike mense om te ken, en baie sal sê, wat is Julius Caesar, en dit is miskien Alexander die Groot, of wat ook al, maar as twee mense wat ons moet ken. Dis, dis Adam en Christus. Adam en Christus, en mens kan amper sê Adam en Adam. Eerste Adam en die tweede Adam. Want het is Adam wat ons moet ken, die eerste Adam, want het is ons wat by Adam ingesluit is, het is hy wat die verteenwoordiger is, en in hom word ons allemaal met erfskuld en erfsmet gebore. Ons moet dit besef, ons moet dit belei, ons moet dit geloo, want as ons nie ons sonde besef nie, dan het ons nie begin van ware verlossing nie. Maar dan moet ons Christus ken, Ons moet gloe, dier Christus word ons van die erfskuld en die erfsmet in Adam verloos. Hy verloos ons van sonde skuld en sonde mag. Want wanneer daar wedergeboorte plaas vind, dan is jy nie meer onder die mag van sonde nie. Jy kan nie meer sê, ek kan nie anders te nie as om te sondig. Jy kan het nie meer sê nie, het kan nie meer deelwees van jou, van jou woordeskat nie. Jy kan nie sê, wat ek sikkel met die sonde en Dit is maar net hoe ek is nie, my pa was so, uh, my, my, my hele geslag was so, hy het gesikkel met hierdie sonde, vloek, ongeduld, wat ook al, jy kan het nie meer sê nie, want, jy ken ons nou Christus, dit is hy wat ons kon verloos het, van die sonde skuld, en die sonde mag, en daar is belangrijk, 
Want wanneer ons, Christus belei, wat belei ons? Belei ons niet wel, Christus het moest sterf in my skuld, en het het geen inpak in mijn leven vandaag nie. Geen. Dan is Christus niet jou verlosser nie. Christus is een volmaakte verlosser. Hij kom en hij breek die mag van zonde. Jij is een herskeping. Dit is hoe kom, dit so belangrijk is die woord herskeping. Want wanneer God geskep het, het er die mens vir doel geskep om dit te kan doen. Ons kon God recht ken. Ons kon om recht loof en prijs vir ewig. Nee, dit was die pad waarop Adam geskep is. Hy sou uiteindelik dan in die gehoorzaamheid sou hy die ewige lewe gekryd. Want paradijs was nie die uiteindelike bestemming nie. Die uiteindelike bestemming is om rechtvaardig verklaar te word, so dat jy um, um, so dat jy in Godse heerlijkheid is en sonder sonde en dan ook dat jy nie meer die moendlikheid het om te sondig nie. Dis, dis die uiteindelike pad waar toe Adam op pad was. Maar Nou het Christus gekom, wel Adam het gesondig, die skepping is verdorwe gewees, en toe moes Christus kom en die herskepping bring. En die herskepping beteken, mense word so verander, dat hulle nou kan begin lewe, tot Godse eer. Nou kan ons God recht leer ken. Daarom dat ons nie net sê, soos baie mense sê, wel ek het nou maar die Bijbel gelees, en ek het al hierdie stories gehoor in die Bijbel, en ek weet nou genoeg nie dan is jy nie bezig om God recht te leer ken. Jy wil die hele tyd die skrif ondersoek, en jy, want jy weet, ek kan God hoe langer hoe meer, dier die geest wat in my werk, en my oor verlig, kan ek, die, kan ek God beter leer ken. En ek kan om loof, en ek kan sonde afsterf, want sonde het nie meer die mag oor my nie, Christus is, Christus is oor winnaar. Jy sien die, die, die oorwinning wat Christus gebring het, is meer as net sonde skuld, dit is, om ons te verloos van die sonde mag. So kom ons belei Christus, maar kom ons belei ook, dat, dat Adam ons vader is, dat God nie verkeerd geskep het nie, het is nie hy wat verkeerd geskep het nie, hy het goed geskep, is ons wat in Adam geval het. Maar het is God wat ons kom wederbaar het. 